Sí, sí, por supuesto. O sea, yo sigo manteniendo la confianza con el entrenador. El entrenador pues tiene todo el poder en el terreno deportivo. Eh, se lo otorgamos la junta directiva. Y, y en este sentido, ya te digo, todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto, toda nuestra confianza y, y toda nuestra ayuda eh, cuando la pueda necesitar. Estoy muy satisfecho. Eh, estoy muy satisfecho de que en unas condiciones muy complicadas, eh, el departamento de fútbol dirigido por Mateo Alemán, eh, han hecho, la verdad, un trabajo excelente dadas las condiciones en las que estábamos. Pensad que han tenido que trabajar mucho en las salidas, han tenido que trabajar mucho también en la reducción de salarios para poder tener el año que viene Fair Play, eh, han conseguido, hoy ya estamos a un 80%, recordad que cuando empezamos a hablar eh, o, a, o, a, o a comunicar la situación en la que estábamos, estábamos eh, en una relación entre salarios de masa salarial deportiva y los ingresos totales del club de un 110% y, y ahora, ahora en estos momentos estamos a un 80% y se bajará seguramente a un 70% si todo va bien y hará, esto hará que pues en la próxima ventana de fichajes, pues podamos ya actuar con más normalidad, no con esta situación que nos tenía, uh, bueno, pues muy encorsatados, muy, muy encorsetados, muy atados, ¿no? Cada uno tenemos nuestra manera de, de relacionarnos, ¿no? Y yo siempre me he relacionado con los entrenadores de una manera muy directa, muy, muy normal, muy franca, y, y siempre les he dado apoyo. Y lo dije, eh, que tiene todo mi apoyo, eh, Shus, eh, Ronald Kuman y tiene además todo mi respeto. Eh, si en algún momento pues, yo me he excedido, es porque, lo dije también el otro día, porque me gusta hablar de fútbol, cuando me preguntan no callo, y, y o sea, afronto la, las respuestas, soy futbolero y puedo comentar algún aspecto de lo que es el fútbol que... Pues doy mi visión. Y, y aquí Ronald ya lo sabe, que, que tiene todo mi respeto, que tiene todo mi apoyo, que si en algún momento yo me he excedido, evidentemente, pues lo corregiré y ya está. ¿no? La relación con Usman es muy buena. Eh, yo creo que, que, bueno, que se siente querido en el club, que sabe que queremos que continúe y que estamos por... Eh, ya, le vamos a plantear una renovación y buscaremos el interés de las dos partes. Él ya veo que se ha cambiado el número, se ve que le gusta el 7 y bueno, la verdad es que a mí me ha dicho que tiene muchas ganas de volver ya a los terrenos de juego y defender la camiseta del Barça. Estoy convencido que con el trabajo de Mateo y su equipo y el representante de Usman vamos a conseguir que este jugador que tiene una gran calidad, que además todos estamos encantados con con, con su forma de jugar, vamos a conseguir que, que, bueno, que, que, que juegue, que juegue seguido y que lo que ha pasado eh, anteriormente, pues, eh, digamos, los momentos difíciles que ha pasado, pues no se vuelvan a producir. Y ahí hay un plan del club para que este jugador exprese todo su talento y toda su calidad.